হয়েছে এবং আমাদের আজকে সংবাদ সম্মেলনের ইংরেজি কপিও আমরা বিদেশি সাংবাদিক বন্ধুদের সহায়তার জন্য রেডি করেছি আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানি আজকের এই মিডিয়া সেন্টার থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আজকের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ওনার লিখিত বক্তব্য শেষে আপনারা পরিচয় দিয়ে আপনারা প্রশ্ন করবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুগণ দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক এবং বিদেশি সাংবাদিক বন্ধুগণ আপনাদের সকলকে আমাদের পার্টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আমাদের পার্টি সুপ্রিমো আমাদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আপনারা জানেন সাতই জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইতিমধ্যে নির্বাচনকে ঘিরে সারা বাংলাদেশে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে নির্বাচন মানে উৎসব গণতন্ত্রের উৎসব এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি তীব্র শীত উপেক্ষা করে আমাদের দেশের জনগণ নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে প্রচার প্রচারণায় অংশ নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত আটাশটি রাজনৈতিক দল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে দুশো নিরানব্বইটি আসনে মোট প্রার্থী আছেন এক হাজার নয়শো সত্তর জন যার মধ্যে চারশো ছত্রিশ স্বতন্ত্র প্রার্থী সুতরাং নির্বাচনটি একটি অবাধ সুস্থ ও অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে গত আঠারো ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত প্রতীক প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে প্রার্থীরা তাদের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করে প্রত্যেক প্রার্থী যথাসম্ভব নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে প্রচার প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে তারপরও প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন যেটা আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আটটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবারকার নির্বাচনে আমরা দেখেছি 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সত্য নির্বাচনী প্রচারণা কোন রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল তিনি গ্রহণ করেননি প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগ ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেছেন এবং ব্যক্তিগত গাড়িতে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা জানেন গত বিশ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে হজরত শাহজালাল হজরত শাহ পরান রাদিউল্লাহ আনহুর মাজার জিয়াত করে প্রথম নির্বাচনী জনসভা করে। এরপর তিনি রংপুর বরিশাল গোপালগঞ্জ মাদারীপুর ঢাকা ফরিদপুর নারায়ণগঞ্জে নির্বাচনী জনসভা সরাসরি অংশ নেন পাশাপাশি তিনি তেইশটি জেলায় ভার্চুয়াল নির্বাচনী জনসভা করেন এসব জনসভার মাধ্যমে তিনি নিজে মোট একশো তেষট্টি সংসদীয় আসনে দলীয় নেতা কর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে গণতন্ত্র উন্নয়নের মার্কা নৌকায় ভোট দিতে অনুরোধ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় জনতার ঢল নেমেছিল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল এতে প্রমাণ ও নির্বাচন গিরি বাংলা সারা দেশে নৌকার পক্ষে অভূতপূর্ব জোয়ার ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে মার্কিন জরিপ সস্তা ইয়ারাই শেখ হাসিনার আস্থা বাংলাদেশের সত্তর শতাংশ মানুষের অ্যাপ্রুভাল রেটিং প্রকাশ করেছে শেখ হাসিনা তার প্রজ্ঞা মেধা ধীশক্তি সুদৃঢ় নেতৃত্বে দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন আস্থা ও ভরসার বাতিঘর ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা টানা তিনবার জনগণের রায় নির্বাচিত তার আগে নাইনটি সিক্স থেকে টু থাউজেন্ড ওয়ান চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী এবার যদি নির্বাচিত হন তিনি পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত আমরা বিশ্বাস করি জনগণ পুনরা তাদের রায় শেখ হাসিনাকে প্রদান করবে মহান আল্লাহ রশেষ রমন সকলের অবিচল আস্থায় জনসমর্থনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছি গণতন্ত্র মুক্তি কল্যাণ উন্নয়নের প্রতি নৌকা সোহরাওয়ার্দির মার্কা মহলানা ভাষাবিদ মার্কা এ কে ফজুল হকের মার্কা বঙ্গবন্ধুর মার্কা নৌকা এবারও জনগণের বিশ্বাস অরসার প্রতীক হিসেবে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিগামী বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে প্রতিটি অর্জনে বাংলাদেশের প্রতিটি অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র তথা মানুষের ভোট ও বাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ এটা পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং আমরাও গর্বিত যে আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিয়াল্লিশ বছর ধরে আওয়ামী লীগের মতো প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে আমরা বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সদা জাগ্রত গণমানুষের সংগঠন আওয়ামী লীগ সকলের পাশে আছে এদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সংগ্রামে আওয়ামী লীগের অবদান অনস্বীকার্য এবং আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এ লড়াই অব্যাহত রাখবে আমি কি বাকিটা পড়ব দরকার বিপ্লব বড়ুয়া তাহলে দরকার না এতটা সবাই ব্যস্ত এখানে কোথাও আর দরকার নাকি লাস্টে কোথায় আজকে দিয়ে এটা কোথায় আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের জ্ঞাতার্থে অবশ্য তারা নিজেরাও জানেন আমরা কমনওয়েলথের উচ্চ পর্যায়ের একটা প্রতিনিধি দল এসছেন এর মধ্যে এটা লক্ষ্য করার মতো যে দু হাজার চোদ্দ দু সালের নির্বাচনে কমনওয়েলথ কোনো পর্যবেক্ষক পাঠায় এবার কমনওয়েলথ দশজন প্রতিনিধি সহ মোট ষোলো জন তাদের পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি এখানে এসছেন এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের একটা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন কমনওয়েলথ টিম আমাদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলাদেশের সাথে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তারা আমাদের সাথে একমত পৃথিবীর কোনো দেশেই শতভাগ শুদ্ধ থাক অথবা পারফেক্ট পারফেক্ট ডেমোক্রেসি নেই এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ যে দুটি জাতীয় নির্বাচন দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমন সেক্রেটারিয়েট কোনো পর্যবেক্ষক পাঠায় কিন্তু এই নির্বাচনে অর্থাৎ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 
তারা একটি টিম পাঠিয়েছে কমনওয়েলথ টিম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূয়সী প্রশংসা করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা আমূল সংস্কার দেশে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার যে বিরাশিটি সংস্কার করেছে তার একটি তালিকা আমরা কমনওয়েলথ টিমের নেতার কাছে হস্তান্তর করেছি তিনি সাবেক জ্যামাইকার সাবেক প্রধান দেশের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সংস্কারগুলোর গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা কেন এ আমাদের পক্ষ থেকে বিষয় তাদের আমরা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে আমরা তাদের জানিয়েছি বিগত তিরিশ বছর পৃথিবীর কোন দেশের সরকার প্রধান সে দেশের নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে তার সাংবিধানিক প্রাধিকার বা কনস্টিটিউশনাল প্রেরোগেটি অন্য কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ছেড়ে দেননি বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সংবিধান প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের প্রধান অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগে তার ক্ষমতা স্বেচ্ছা একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সার্চ কমিটির কাছে হস্তান্তর করেছে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিয়ে কমনওয়েলথের ব্যাপক আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করছি তারা আশা করছে এটি একটি ভালো নির্বাচন হবে একটি সুন্দর নির্বাচন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে মোট সতেরো জন তারা ছিল এর মধ্যে দশজন হচ্ছে পর্যবেক্ষক আর কি আছে আর কোনো কিছু এখানে পড়ার দরকার আছে ও আমাদের ওয়াইসি একটি প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষক টিম এখানে এসছে তারা আওয়ামী আমাদের অফিসে ওয়াইসি ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল পলিটিক্যাল তার নেতৃত্বে পর্যবেক্ষক টিম আমাদের আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তারাও নির্বাচন নিয়ে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং সেই জন্যই তাদের এখানে আসা উদ্দেশ্য এটা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছে তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন এবং সারা বিশ্বে মুসলিম বিশ্বের যে আজকে যে নেতৃত্ব সেখানে বাংলাদেশেরও একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে এ কথা ওয়াইসি প্রতিনিধি দল আমাদেরকে বলেছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইতোমধ্যে বিদেশি 
অনেক সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে এসেছে তা দেখে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি তারা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করবেন আমরা আশা করব অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা সঠিক চিত্র তারা সাংবাদিক বন্ধুরা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বস্তরে নেতা কর্মী সমর্থকদের বলব নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদানে প্রত্যেক ভোটারকে সহযোগিতা করা আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য কোনো অপশক্তি যেন নির্বাচনের দিন ও ফলাফল ঘোষণার পর কোনো প্রকার হামলা সংঘাত সহিংসতা করতে না পারে সে ব্যাপারে আমাদের সকলকে সজগ সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক পাহারা থাকতে হবে ভোটারদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে নিজে ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এবং অন্যকেও ভোটদানে উৎসাহিত করবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ হরতাল এমনিতেই আন্দোলনে মর্চে দরা হাতিয়া এই মর্চে দরা হাতিয়া বিএনপি আগেও প্রয়োগ করেছে কোনো লাভ হয়নি সামনে লাভ হবে এমন আশা করে লাভ নেই জি কাদের ভাই আমার নাম পার্থ রহমান আমি কাজ করি বৈশাখী টেলিভিশনে আপনারা বলছেন যে উৎসব মুখর এবং ভোটারদের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার জন্য আপনাদের তরফ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমার সহকর্মী যেমনটি বলছিলেন যে বিএনপি আট তারিখ পর্যন্ত তারা হরতাল দিয়েছে তাতে কি ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কিছুটা কমবে কিনা আপনারা এই আশঙ্কা করছেন কিনা যদি তাই হয় তাহলে আপনাদের তরফ থেকে ভোটারদের কেন্দ্রে আনার জন্য কি ব্যবস্থা নেবেন ধন্যবাদ কেন্দ্রে আনার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা এখানে আমাদের কর্মীরা এবং সবসময় দেখা যায় গণতন্ত্রে কোন নির্বাচন হলে ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করা ভোটারদের কেন্দ্রে আনা এটা আমাদের টিম আছে কর্মীদের টিম আছে নেতা কর্মীদের সেই টিমগুলো সে কাজ করবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক ভোটার বেশিরভাগ ভোটার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসলেন যারা একটু হয়তো দেরি করছেন বিলম্ব করছেন তাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি আসার জন্য হয়তো অনুরোধ করতে পারেন সেটা আমাদের টিমগুলো আছে তারা করবেন এটা বিএনপির হরতাল অবরোধ কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম আপনারা লক্ষ্য করেছেন হরতালের দিন ঢাকা শহরে যানজট আরো বেশি অবরোধ কোথায় হলো আমরা দেখি অবরোধ শুধু তাদের কর্মসূচিতে দেখল বাস্তবে আপনারা কত ভোটার টার্ন আউট মানে কত পার্সেন্ট পোলিং আপনারা আশা করছেন 
এবং মানে বিশেষ করে ঢাকা শহরে কত এবং গ্রাম বাংলা মানে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় কত এটা যদি একটু বলেন গ্রাম শহর আমি ওইভাবে পার্থক্য রেখা টানবো না আমি শুধু একটা কথাই বলবো টার্ন আউট সন্তোষজনক হ্যালো মানের মানের সাধারণ সম্পাদক আবার একটা প্রশ্ন ছিল আমি আনোয়ার প্রথম আলোতে কাজ করি প্রচার শেষ মোটামুটি মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ধারণা স্পষ্ট ধারণা যে আওয়ামী লীগ চতুর্থবারের মতো ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের অ্যাসেসমেন্ট কি আপনারা কয়টি আসন পাচ্ছেন আরেকটা জিনিস হলো মানুষের মধ্যে আরেকটা ধারণা যে এই দল কে হবে বলার চেষ্টা করছেন যে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর এই বিরোধী দল হবে আপনাদের অ্যাসেসমেন্ট কি নির্বাচনের নির্বাচন শেষ হলে এ বিষয়টা তখনই পরিষ্কার হবে স্পষ্ট হবে এ মুহূর্তে এ নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই আর আমরা ইনশাল্লাহ নির্বাচনে বিজয়ী হব কত আসন সেটা আমি এখন বলতে চাই না সেটা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা আছে আমরা ভালো আসনই পাব তবে কত এটা মির্জা ফখরুলের মতো গণক হতে চাই না কাদের ভাই আর একটা বিষয় হলো যে কাদের বললাম তো ইলেকশনের রেজাল্টই বিরোধী দল কে হবে এটা বলে দেব কাদের ভাই বিএনপি আস্তে আস্তে আপনি এত গরম কেন আস্তে আস্তে বলে ইলেকশনটা হতে দেন গ্রহণযোগ্যতা তো পাবে কি না এটা বিদেশিরাই বলবেন ইলেকশনটা হতে দিন আমরা তো বলছি টার্ন আউট অংশগ্রহণ সন্তোষজনক হবে এদের সে একটা ভালো নির্বাচন হবে প্রধান বিরোধী দল এখানে নেই এটা আমরা রিগ্রেট করি এটা দিস ইজ রিগ্রেটেবল আমি শেষ করি বিএনপি থাকলে ইলেকশনটা মোর কম্পিটিটিভ সেটা আপনার স্বীকার তারপর ইলেকশন কম্পিটিটিভ কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা ভিটার ভিসা নীতি যখন প্রয়োগ করে মানে দেওয়া হইল ভিসা নীতি তারা দিল সেখানে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে যেই করবে তার বিরুদ্ধে ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হবে আমরা যাচ্ছি কালকে থেকে বিএনপি হরতাল দেখেছে সাধারণ জনগণ একটা আতঙ্ক আছে যে হরতালের মধ্যে আমরা কেমনে যাব কারণ তারা তো গাড়ি পোড়ায় তো আপনি সরকারের পক্ষ থেকে অথবা দলের পক্ষ থেকে এই ওদের প্রতি যে স্যাংশন আসার বা এরকম কোনো চিঠি বা আপনারা কোনো দাবি করবেন কি না যেহেতু হরতাল দেখেছে হরতাল টাকায় মানে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা আপনার কোনো যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বানীতি প্রয়োগ হবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে এটা তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন নির্বাচনে যে বা যারাই বাধা দেয় প্রকাশ্যে এখন বাধা দিচ্ছে বিএনপি এবং তাদের সমমনস্ক এরা বাধা দিচ্ছে কাদের তাদের বিরুদ্ধে কেন নিষেধাজ্ঞা আসবে না কেন বিজ্ঞান নীতি প্রয়োগ হবে না সে বিষয়ে আমরা খোদ যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই জানতে চাই এটা আমাদের জিজ্ঞাসা আমি জাপানিজ জার্নালিস্ট ফ্রম ইয়োমিরি শিম্বুন আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দ্য ফরেন পলিসিজ 
I certainly understand that Bangladesh and Japan has a strong relationship. We have infrastructure projects, but Bangladesh have, uh, has a relationship uh, with China and Russia as well. So my question is, uh, how does the cooperation with China and Russia contribute to Bangladesh national interest? Yeah, what is the advantage of having the uh, relationship with those countries? Hello, the cardinal principle of our foreign policy, it is friendship to all malays to none. We have friendship with all and we have uh, relations with many countries of the world and developed countries for our development, infrastructural development. We have some relations with some countries. And you see, uh, India is there. Our uh, Japan, China, Russia, France, Metro, uh, it is, uh, Japan, Metro, uh, MRT Land 6, which we have built so far, it is uh, uh, funding we have from Japan. No, uh, I, 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 I should not uh, differentiate. Friends are friends. All are our friends. Friendship to all. Malays to now. Thank you. Kadir bhai, our uh, question is, I have seen in the media that the news that I have seen in the BNP is তারা বলছে যে তারা নির্বাচন প্রতিহত করবে না এট দা সেম টাইম তারা আবার হরতাল দিচ্ছে এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি কিনা আর হচ্ছে তারা যতটুকু নিউজ দেখলাম যে তারা ফরেন এমবেসিস বিশেষ করে ইউএস এমবেসিস এর প্রেসক্রিপশন অনুসারে তারা এখন তাদের পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম গুলো দিচ্ছে এই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন কিনা বায়াস প্রশ্ন করছেন কেন এটা বেশ বায়াসড কাদের ভাই আমি सरकार डामी निर्वाचन कर डामी प्रार्थी दिखे डामी भोटार उपस्थिति देखिए विदेशी निर्वाचन के ग्रहण जो्य कर चेष्टा कर मंत्य की प्रश्न छ प्रचार जो समय से प्राय शताधिक जैगे सहिंसतार घटना घटे तीन जन मृत्यु दलियों प्रार्थी विभिन्न जैगे अभिजोग दलियों प्रार्थी तो सांबादिकांबादिकाओं कतानी 
আমার জানা মতে শতাবি তো এখানে একটা নির্বাচন হচ্ছে যে নির্বাচনে বিরোধী দলের একটা অংশ এবং প্রধান বিরোধী দল যেখানে শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না এমন নয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে তারা বাধা দিচ্ছে তো এই বাধা দিলেই তো সংঘাতে উস্কান এই বাধাটাই হলো সংঘাতের উস্কান বলুন কাদের ভাই একটা আনবায়স কোয়েশন করতে পারি বলেন সেটা হলো ডিফারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া তারা নিউজ করেছে যে বাংলাদেশে একটা ওয়ান সাইডেড ইলেকশন হতে যাচ্ছে একটা ডামি ইলেকশন হতে যাচ্ছে কারণ মেজর অপোজিশন বিএনপি তারা ইলেকশন বয়কট করতেছে তো সেক্ষেত্রে আপনার কি মন্তব্য আমার মন্তব্য এখানে চলছে যা ওয়ান সাইডেড ইলেকশন না এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হবে ওয়ান সাইডেড অপোজিশন বিরোধীটা তারা <laughs> <laughs> <laughs>